Kāds ir kāds kustās? Mēs tad domājam paskatīties Ei, halotas jaunos! Ei, halotas jaunos! Zin kā, nav bijis man tā, ka es skatos Ei, halotas saķēris galvu šitā Vienkārši kosmos kaut kāds Jā, un te pēkšņi Kaut kāds ronis izpeld ārā Zin kā, es šodien dabūju poti, jā, varbūt dēļ tā, ka kaut kas te viss notiekās, bet kaut kas tāds nav redzēts Vienkārši ekolotā tu redzi, ka kaut kas rāpo pa grunti, jā, pēc tam peldu augšā Poti? Un mūsu toči, kas nenolēja bilam Nu, bilu zinu mūsu toči, kas tagad Nu, viss Nu, čau, ronis Jā, man es arī arī sāp apmūs, es nezinu, ko lai es varu pateikt Tā viņš izskatās, tas, ko redzu makšķirnieki, tas, ko redzu zem ūdens Čau visiem pa īstam tagad! Paskaties, ko mēs atradām. Kāds interesants cilvēks – Jūri un Aleksandri, kur ir zemūdienas mednieki. Parunāsim šoreiz par zemūdienas medībām. Tas ir tāds makšķerniekiem tāds neskarta tēma, vēl kāds kaut ko domā, kāds nedomā, kāds runā. Pieskarsimies šeit tēmai plašāk un arī paskatīsimies, ko mēs varam redzēt no laivas no gaisa un ko var redzēt zem ūdens. Varbūt kaut ko interesanti redzēsim un uzzināsim kaut ko jaunu. Tā kā, kungi, jums būs jāpastāst cikāk par šo te visu padarīšanu. Tu šeit sākuši ar to, ka kāpēc tā izdomāji? Zin kā, ar mani ir tā, ka es daudz gadus staigāju gar upi, tās puiku būdās, jā, un ķēru ar makšķerīti tās zivis, un tad man paņēma līdz uz medībās. Tas kaut kas interesants, vajag pastīties, ko tur zem ūdens var redzēt. Tad es tā sāku mēģināt, tajai pirmajai mēģinājumi bija diezgan neveiksmīgi, jo man sāpēja galva un taktēri saka, nu nē, tu nedrīksti peldēt, bet kā izrādās, lai tu nīrtu, tev ir jāzina kaut kādas pamata lietas, kā tas viss darbojās, lai galva nesāpētu, lai tu no vungādiņas nepārplēsta. Un tad, jā, un tad pamazām, pamazām tu sāc peldēt, tu saprot, ka tā ir tāds fiziska aktivitāte, tas tāds meditatīvs stāvoklis arī vienlaicīgi ir, ka tu atslēdzies no ikdienas darbu, jo tu nedrīkst domāt par tām ikdienas lietām. Un tā tu sāc peldēt, un plus vēl vēro, kas tur notiekās zem ūdens, tu vari izpētīt to zivju atrašanās vietas, uzvedību, un tas kļuva interesanti. Nu, tad aiziet, jāmēģina, kā sakās. Bet tad... Tā ideja ir tāda, ka tas primāri ir tev peldēt vai primāri ir tas lomas vai medījums? Laikam pirmajos gados ir tā mednieka garša, ka gribas nomedīt kaut ko, dabūt to lielāko zivi. Šobrīd jau vairākus gadus ir tā, ka tu brauc uz top, tātad es zinu, ka man vajag zivis vai nevajag, tu gribas kaut ko apēst. Tad tu brauc, tu vienu zivi paņem, un pārējās tu vienkārši vēro. Tādi tie gadījumi ir aizvien biežāk un vairāk, un tas laikam ar gadiem nāk, kad neņemt vairāk nekā tev pašam vajag. Nu, tāpēc, ka zemūdienas mednieki un vispār mednieki jau atlaist apakaļ nevar. Nu, diemžēl, jā, tas ir pārdomāts lēmums, tas ir mērtiecīgs harpūnas šāviens, un tur vairs nav variants tajai zivī, jā. Mēs makšķernieki, mēs ķeram zivis, mēs viņus durstam, Un tad mēs viņus laižam vaļā, kuras mēs neņemam, 
it kā nu viens puses labi, varbūt, nu, varbūt kā kā nav labi, nu tā zivs diez vai saka paldies visus, kurus mēs uh, esam ar āķiem sadūrušus. Nu, protams, mēs viņam vēl dāvājam to dzīvību vai, vai nu, palaižam apakaļ, lai viņu izaugtu. Ja. ja mēs runājam par tām sadurstītajām zivīm, protams, ka mēs redzam uh, arī tādas, tiksim, es pats esmu nomedījis līdaku, kurai uh, žokli tā kā ir ieķērušie sāķi, viņi pat atvērt to mutu savu vairs nevar. Vaļā, nu, vai viņi izdzīvot, es nezinu. Ja, bet, nu, diemžēl, tas makšķirnieks nav to zivi izvilts, mēs tādas redzam arī. Tā kā... Tā bija tāda, ka gāja, o, piec to, o, nokoda, jā. nokoda, o, tas gan no, bija monstis, vairāk, tas gan bija monstis, jā. nu jā, nu, tā, tā zivs tur tagad pelda ar to, noteikti, ka jūs viss kaut ko varat redzēt. Tu labi, nu, bet man jau prasās tā kā pajautāt to jautājumu, ko, nu, droši vien visi domā, makšķernieki mēs domājam, nu, bļā, viens tur tie, tie mednieki tur tagad šau visu nost. Nu, kā tā ir? Nu, jā, kā jau es teicu, viens ir tas, ka ar laiku tu saproti, ko tu ņem. Tas ir mērķtiecīgs tā kā, nu, darbs un smags darbs, es teiktu. Bet ir tie daudzie stereotipi, kad liekas, nu, tas mednieks, kā viņš iepeld ūdenī, ja, ka viņš noteikti dabūs zivi. Diemžēl tāds arī nav, jo mēs zinām to, ka ūdenī skaņa vadās ātrāk nekā gaisa apmēram, tur 4,5 reizes, tad katrs tas plunkšķis izbiedē zivi. Ja. Mēs ļoti bieži nonirstam līdz zemē, mēs redzam to, ka tur tāds mutules aizgājas, un tie, kas tādi klausās, viņi arī dzird, ka tāds pukš aiziet. Ja. Tur bija zivs, bet viņas vairs nav. Ja. Tad, tad, nu, tas nav tik vienkārši viņu atrast un noķert nu, tādā šā viena attālumā, jo, ja mums tos galdi ir inventārs, var redzēt, cik tā aukla ir gara, nu, viņa nav gara, plus vēl ir redzamības ierobežojumi, kas Latvijā nav tie labākie. Līdz ar to, nu, nav, tas nav kaut kāds Eldorado zivīmi. Ja? Ir, ir smags darbs, lai līdz viņām tiktu. Un tāpat kā makšķerniekiem ir tādi, kuri māk noķert un katrā copas reizē. Un tāpat arī medniekiem ir tādi, kuri māk un ir tādi, kuri peld veselu gadu un neko jēdzīgi arī nedabona. Bet tad sanāk tāda ir no intereses, tad sanāk, kad Tās zīves tomēr ir tramīgas, viņas baidās no tā troksņa ja, vai, no, vai no kaut kāda apjoma ūdenī vai kas tas? Tā ir gan troksnis, ir gan arī šis te spiediena maiņa, jo cilvēks ir liels, viņš iet, viņš to ūdeni tomēr izkustina. Un zīves ir ļoti jūtīgi un tad, tas ir tas, uz ko viņi reaģē. Viņa kļūst tramīga, viņa mūk projām. Ņemot vairāk, ka mēs šodien esam pie upes satikušies, es gribētu arī Aleksandru stādīt priekšā, kas ir cilvēks Latvijā ieceļojis no Ukrainas. Laikam viens no tiem cilvēkiem, kurš ir pārstāvējis Latvijas starptautiskās zemūdenes sacensībās, viens no labākajiem gan dziļumā, gan laika ziņā, ko var pavadīt zemūdenes, zemūdenes mednieķiem. Tas tāds nav, mēs nevaram teikt, ka viņš ir ierindas, tas vidējais rādītājs. Raskaži, pārēlstu, što zis nahodžica, primērno, što, što nuāda čilavieku, što, nu, vot, eto, što dželais. Ребят, привет. Nu, zis, zis ležit mojo snaržēnie, ja ne bral speciāli, znaš, tam kaut ko novo, ešo što, ja vzēl to snaržēnie, v kotorom ja nirēju i v tom, čo, v čom sēdņa pajdem nirēt. Во-первых, чтобы человеку начать нырять, ему как минимум надо пойти и научиться этому делать, потому что это нелегко. То есть мы специально приехали в такое место, здесь есть потенциально крупная рыба, да, но здесь глубоко и здесь э, плохая видимость, чтобы... Ну вот мы выйдем потом, я покажу, все видите. А для того, чтобы... Что надо для того, чтобы нырять, да? В первую очередь, комплект номер один, это у нас маска, трубка, ласты. Это летом мы можем плавать, там в море поехать еще где-то, да. Костюм. Костюм состоит у нас. Костюм, куртка, штаны, перчатки, носки. Соответственно, по сезону, по температуре воды различная толщина. Там от 3 мм до 10 мм. Потом обязательно груз-пояс. Для чего груз-пояс? Потому что неопрен имеет положительную плавучесть. Его надо чем-то чем скомпенсировать, чтобы вы смогли нырнуть. То есть груз пояс. После этого идет безопасность. Что у нас в безопасности? Это обязательно нож, обязательно, который быстро достается. Нож, чтобы мог обрезать веревку что-либо, да? То есть нож и буй. 
Я использую два буя. Вот это большой буй, когда я охочусь. Вот если бы мы прошли просто с берега, да, я бы использовал вот этот большой буй. На нем легко передвигаться, на нем можно отдохнуть, туда можно взять запасные какие-то дополнительные вещи, мобильный телефон, и тебя все видят. Ну, то есть такую здоровую штуку не заметить на воде невозможно. Второй буй – это тот, который будет, когда мы охотимся с лодки. Эти буи занимают очень много места в лодке. Тогда мы берем маленький буй. Маленький буй – это, опять же, безопасность. Веревка – это твоя дорога наверх. И тебя всегда видит лодочник. Ну и самое, самое, самое интересное, это ж, наверное, ружье. Без ружья мы как бы рыбу не добудем, только на нее посмотрим. Ружье. То есть существуют там какие-то, ну, у людей, которые не понимают, да, что там ружья далеко стреляют. Это. Вот максимальная длина, на которую стреляет это ружье. А. То есть, чтобы взять рыбу, вы должны быть настолько тихим, аккуратным и профессионалом, чтобы вы, ну, вот на вот такое расстояние вы должны сблизиться с рыбой. Зачастую у нас просто не позволяет в наших реках видимость. В, там в морях где-то, да, но здесь, ну вот сегодня, я думаю, видимость будет, ну, ну, максимум я вот так буду видеть. Ну и, соответственно, свет. Свет и, и прибор. Ну, новичкам прибор не нужен, да, я использую прибор, когда очень глубоко ныряю, потому что я должен следить за временем отдыха, за своим состоянием здоровья. Когда мы говорим глубоко, это уже начиная от 25 метров и вниз. Да, это, это уже глубоко мы ныряем. Ну и фонарь. Естественно, фонарь, потому что там полная ночь. Соответственно, ну вот комплект, да. А, ну и куда повесить рыбу, соответственно, у вас там на буйке должен быть там кукан, да. Если, ну, либо с лодки охотитесь, сразу отдаете в лодку рыбу. Если, если вам повезет, и вы ее найдете. Отбрюксим, так это... Когда это было первое, а то опять гаша. Ну, крас. Ну, а раф дропшот, так как мы с айсбруксом то дропшот обскатились. Вай, это же ничего ли? Да, дроши кавел, да, дропшот. Популярная вет, пилскалс. Ну, дропшим орехал, а то обскатились Это не вот та смока, он же. И рыба, и та зиви, и так вот и парада. А на реку мы еще раз после Арпера. Кстати, рыбка тут есть всякая разная. Но нырять здесь нельзя. Страшно, да? А? Страшно, да? Опа не страшно, опасно очень. Вот эти вот все эти э ветки, да, они обвешаны все лесками. Просто вот так вот. Ну, как новогодние елки. Я вот, ну, вот тут вот, да. Плыву, дерево. Он поворачиваю, я не могу понять, это сеть на ней или это. Вот смотрю, воблеры, швоблеры, все вот так вот. Все вот так, наш таким ковшуком. Если туда залезть, то вырезаться очень долго, опасно здесь. А я то от сбей, там, реку Рыба есть. Здесь тоже. И рыба, ну, шуганная, знаешь, я иду, я вижу, фрум сход один, фрум сход второй, фрум сход, ну, судак такой, знаешь, там. Палец, палец. Красивая. А, 
Tad ko nāk zem, tas ir kas ir zem mums ir. Ha. Tas ir normāls, jo reik tas ir samiks. Ir vai ne? Samiks 100%. Lai kur mums apstiprina. Šī ir samiņš. Vai labi tieš zem mums. Pat, jā. Jā, bet viņš ir normāls. Uz kuras koku man baļš vajag? Ja to nekā varam 7-8. Nu, da. O. Pasties. Ideāli, tas ir reka samiņš pēl. Es teidu, ja pa plāvā pašumēl, un ne no tā no šuma padhodīt. O. Moh pregrīp stiet kur. Vēl mēs varētu pieskarties tādai, tādai lietai. Ja kāds tomēr grib pamēģināt un tomēr ko, kā ko darīt, varbūt kaut kur vasaras brīvdienās kaut ko pamēģināt, uz kuriem doties, kur meklēt internetā, ko darīt. Un kur sākt, varētu teikt tā. Es rekomendētu arī vērsties pie profesionāliem freedivinga instruktoriem, kas iemācīs tās fizioloģiskās lietas. Ar pāris nodarbību reizēm būs tie pamati apgūti, un pēc tam jau no tādu pieredzēšu zemūdēdzes mednieku pavadībā mēģināt sākt apgūt jau tās vietējās ūdenes tiltnes, vairāk gan domājot par šo te peldēšanu un drošību un, un par tām zivīm tā kā mazāk. Un es teiktu, ka gada laikā cilvēks tās pamati iemaņas apgūt, un tad jau viņš varētu teikt, ka viņš jau patstāvīgi var peldēt. Vismaz sākumā. Es domāju, ka varbūt, kad uzreiz nevajag lekt ar to, kad ar šaujumu iekšā kaut kur skriet, bet no sākumā to visu, visu peldēšanu un tā. Latvijā ražotais produkts tiek uzstādīti pasaules rekordi bez maz vai. Ja? Jebkurā gadījumā, ja kāds izdomā, ka viņš vēlas sākt nodarboties ar zemūdenes medībām, tad tiešām var rekomendēt Aleksandru gan kā freediving instruktoru, gan arī cilvēku, kurš palīdz, nu, teiksim, šo te inventāru sagādāt profesionālā līmenī. Ja. Bez visa šī inventāra, protams, ir jābūt arī makšķerēšanas kartē līdz, ja, jo Latvijā ir pēc noteikumiem atļauts 55 ūdens tiltnēs, kur drīkst ar zemūdenes medībām nodarboties, neskaitot vēl licencētās vietas. Ir vēl vairākas licencētās vietas, nu, kas ir apmēram nepilns procents no Latvijas visiem ūdeņiem, kur drīkst medīt. Agrāk valsts mums ļāva visās ūdenes tiltnēs, nu jau pāris gadus, kā tas ir liekts. Nu jā, nu lai jau nesataigā apkārt šaudam, te pa visiem, visām ūdenes tiltnēm, tagad es šaus, visu tur peldēju šaus. Nu. Nu, bet redz, ka nu, tā jau nemaz tik vienkārši, es jau to zinu, ka tā, tā arī ir. Droši vien, kad tur, kur liela ūdens tilpni, tur to var darīt, un, un, un kur, kur, kur nevar, tur nevar. Un mēs šobrīd atrodamies Daugavā pīkšķils, un šitā ir viena no vietām, kur to var darīt, preizi saprot. Jā, šī ir viena no vietām, kur var darīt, to tas ir atļauts, ja mēs skatītos gabaliņu tā kā uz, uz to pusi, ja? tad tur ir tāda dīvaina situācija. Nu jā, re, kur es atvainojos, ka es tev pārtrautu, tieši satveru manu copu, tev var redzēt, jā. Sanāk šajā krastā mēs, mēs varam uh, maram medīt. Jā, tātad šajā konkrēta vietā, kur mēs atrodamies, var abos krastos, savukārt gabaliņu augstāk tur ir tā, ka pus upē drīkst un pus upē nedrīkst. Jā, nu jā, to mēs te varam redzēt ļoti labi. Nu, skaidrs, jā, ne, nu katrā ziņā arī mēs varam vienkārši te ar aplikācijas palīdzību visu redzēt, kur mēs to varam darīt un arī Citās ūdenes cilpnēs arī būs sazīmēts un, un, un to visu varēs redzēt. Nu jā, cik, cik man zināms, tad mana copa pie tā strādā. Zemūdenes mednieki ir izveidojuši savu karti arī, kur ir redzams tās, tās ūdenes tiltnes Latvijā, kur ir atļauts un tādām, cikšim, iekšējām vajadzībām, ja, kas nav oficiāli apstiprināts, bet dod priekšstatu par atļautajām vietām. Saki man lūdzu, nu tad kāda ir... Kas ir tā, teiksim, tā mērķa auditorija tam, nu, jums, medniekiem, ko, tu, ko jūs šaujat, varbūt, ko jūs nešaujat, nu, un, 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 cik daudz, bet te izšauju visu vai neizšauju? <laughs> Tas laikam ir atkal atkarīgs no cilvēkiem un viņu tām, tām vēlmēm, ja, ir tādi, protams, kas ņem visu, ko redz, 
Un ir tādi mednieki, kas tomēr tādu prātu pieeja. Nu, teiksim, ja es jau vairākus gadus esmu medījis, tad man ir skairs, kad es neņemšu vispēc pēc kārts, ko es redzu. Un es ņemu tik daudz, cik es varu paņemt. Ja? Un, un teikt, ka dišau tās zivis, tas arī īsti nav tā, tā taisnība, jo, kā jau es te iepriekš teicu, tad nu, viņas mūk projām, viņas nevar noķert. Piepeldēt tik tuvu klāt un attiecīgi nav tā, ka tās zivis viss izšau. Nu jā, nu pastāsti vienkārši par, par zivju uzvedību un kā, kā tad ir īstenībā, nu, ko, ko mums liekas makšķerniekiem, kur viņus ir, varbūt tur baigā dziļumā vai seklumā, kā, kā, kā ir. Smatrī, kā dēlā apstājot no samam dēļa, da? Сейчас с появлением новых приборов, таких, да, там, как LiveScope, Panoptics, у рыбаков есть, ну, грубо говоря, реальная картинка. Они видят рыбу в толще воды, они видят, как рыба подходит под приманку, да. Нам это никак не помогает, потому что подойти к рыбе, которая стоит в толще воды, ну, это невозможно. Это, ну, просто невозможно. Я, у меня нет ориентира. То есть я не вижу, где я нахожусь в данный момент. У меня ориентир только дно. И рыба, когда находится в толще воды, она, она, ну, грубо говоря, она всегда на готове уйти. То есть есть шанс у меня взять рыбу только когда она либо на дне, либо идет по дну, да, либо я хочусь так называемую в лёжку. Но в Латвии нет таких условий, чтобы я мог лечь, лежать и ждать, пока выйдет на меня рыба в толще воды. Ну, допустим, как это можно делать на Украине, да. Там видимость в реках позволяет там 7, 8, 10 метров. И летом, то есть, ну... Раньше там я там жил, да, охотился. То есть ныряешь на глубину, ложишься и ждешь, пока толстолоп в толще воды на тебя выйдет посмотреть. Здесь это невозможно. Опять, вот, каждой стране рыба ведет себя по-разному. Просто, ну, я профессиональный подводный охотник. Я по всему миру летаю, я охочусь, я на соревнованиях выступаю, да, на международных. В каждой стране одна и та же рыба ведет себя по-разному. Допустим, если зимой, возьмем тот же самый Днепр, да, река Днепр, там рыба собирается... Зимовать, да, то есть судак сбивается в кучу, в стаи, сом, здесь нет. Нет, просто нет, никогда. То есть ты не найдешь стада стоящего судака, допустим, вот, да, мы знаем, тут есть объекты затопленные, затопленный объект. По идее, туда должна забиться рыба на зимовку, да, нет, ее там нету. Я это на протяжении 10 лет проверяю, нету ее там. Сом, да, должен где-то тоже скопиться, да, на зимовальной яме. Нету такого. Зимующих самов, да, если зимой находишь, одиночные рыбы. Я не находил, один раз в жизни я нашел, два сома сама рядом лежали, два рядом, вот так все. Так это одиночные рыбы. И то, что бытует мне там, глубже нырнешь, больше рыбы, нет. К каждому времени года, каждой температуре э своя рыба. И рыба двигается, рыба смещается. Рыба всегда идет за едой, за едой и кислородом. Почему, допустим, вот на гэсах ловить нельзя, да, а под гэс подходит рыба? Потому что там еда и кислород. То есть таких нюансов и моментов очень много, да. Вот здесь офигенные места. Ты сам прекрасно знаешь, что здесь ребята на квок ловят сама, да, здесь щуку крупную ловят. То есть, но ну, это единичные рыбы. И подойти и взять их, это крайне сложно. Tāds Daugavas vidū šī tāds betona klutas, kaut kāds ar margām, kaut kas nevar saprast. Sudāk uzviņu ir sadā milkī trilcā. Nu, no strojķi es neizmēju no žiliesku, tad es domāju, da? Nu, jā, jā, tu ielaidīsim arī to aktīvi, es domāju, ka tur vajag vēl. Tu priem no ņīsi taņi tā kļūt, jā, tā, tā. tā kļūt. Ну, 
Что ты там видел? Расскажи. Конструкция лежит, да, как я говорил, тут белки сюда постоянно трется. В ракушечке сюда стоял на конструкции, я поснимал его. Смотри, женщина, ну, ну, ну. Петеря. Lai mums kā makšķerniekiem gribētos uzskatīt, ka viss spiedar tikai mums, nu, bet mums ir jādela ar peldētājiem, ar, ar, ar zemūdenes metniekiem, ar galu galā ar putniem, ar visādiem, kas tur vēl ir kaut kādi grauzēji, plēsēji. Tā mēs tās nabaga zivtiņas mocam, bet tajā pašā laikā tās zivtiņas mums sagādā lielu prieku. Vai ne? Kaut kādas novērojumas. Nu, kas būtu, nu, nezinu, interesēti makšķernieks. Nu, vienkārši interesanti, ja tu tev noteikti, ka tev ir vot, novērojumi, kur viņas ir dienā, naktī, kā, kur tās zivis staigā. Ko zivis, zivis pa nakti guļ? Ko viņš dara? Vot, pastāsti mums makšķerniekiem, jo daudzi ķēram, ķēram zivis, un tad viņas uznāk nakts vai tums, un viss pazūd. Kur viņas ir? Ko līdakas dara pa nakti? Līdakas ir ļoti dažādu uzvadību starp citu, ļoti īpatnēji, jo ir līdakas, kuras viņas nu, tā kā guļ, stāv kaut kādā, paslēpušās zāļu pudurī, un ir tādas, kuras tā lēnām kaut kur kustās. Ja? Un, 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 teiksim, pēdējā reizē, kad es te peldēju lielupē, es gadījos, nu, tāda nu, 2 kg līdaka. Viņa visu laiku blakus gāja un skatījās, kas ir ielīdzis viņas teritorijā. Ja? Tāda viegli aktīva, nu, es teiktu, bet vai viņa medī? Es nevaru pateikt, to, to es nezinu. Un, 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 protams, ir interesanti pavērot, kad uh, ir līdikas, kas stāv šādā veidā, un tad ir līdikas, kas tā kā svecītas uz augšu stāv. Kāpēc tas tā ir? Man nav izskaidroju. A, kā uh, rībus spīst pa nočā? Soma niet. Soma kormica. Soma nečināja lažīca, gdje tā pol četvjortava četiri. To, što ot, ja reāli vidēl svojimi glāzami, da, ot, sa за многолетний опыт охоты вот, бывало так, что вот, все нету, нету, он, ты слышишь уходы, он кормится, это, а вот где-то в четыре так было ну, много раз там, наверное, раз в пять. Вот я вижу, я ныряю, идет сон в толще воды, идет, идет, я его вижу, да, все, он так пум и лег. Причем не просто лег, а вот он шел на конкретное место, да, доломит идет, потом такая ложбинка в доломите, да, ну знаешь как такой корыце. И он туда пум упал. Все. Днем сом спит. То есть он, он к восходу начинает ложиться. Вот где-то к 6 утра он уже лежит. Судак вообще непредсказуемый. То есть он всегда двигается. То есть днем встречаешь его ходового, ночью встречаешь ходового. Точно так же ты можешь их встречать. Вот, вот тут там 3-4 судака могут ходить да, в ходу. А один может просто лежать как бревно. Ты подплываешь вот так. Он на тебя не реагирует. Это зависит от того, что рыба поела или не поела. Щука активная ночью, всегда активная. В принципе, всегда активная. Не бывает так, что ты то есть, подошел к щуке, она вот как судак, что ты его можешь там потрогать. Щука всегда активная. Ну, а другой рыбы-то у нас нет. Угорь, это так, единичная то, что когда-никогда встретишь. Сом, только так, что конкретно днем спит, все. Ну, а о карпе нечего говорить, то есть я там за 10 лет трех нашел. Его, его тут, в принципе, нет. Ну, скажи, что здесь, я, ну, по там лейдакам нахти, то та ир, мы сами сами отчаялись. Так, а вот, когда на уколе тут, кам на лайкс по дену, это от сюда стутень, то, ну, по нахти, вар, по нахти стутень, капец, га, не, не.
secinājums viens ar šīm tehnoloģijām. Labāk redzēt nekā tu peldot to, ko var ieraudzīt. Ну, вот я видел трех судаков, и вот мы такую. И судак бродячий идет. Вот то, что я говорил, он не стоит. Вот посмотришь на видео, он здесь, он ходит, он здесь в ходу, и довольно не шуган. Вот здесь не шуган, но там под берегом, где куча рыбаков, где вот эти ветки, там рыба прям сразу уходила. Здесь рыба спокойная. Ну, и дать, ну, потому что тут не ловят. Ну, резко то, Марио, ты там зил, сколько я мацался. Jā, nu, šodien mums labums tas, ka neviena zivs nav cietusi. Viss ir tikai bildītēs, vai ne? Bet arvo, ka mēs vakarā iebrauksim. Ā, mēs tagad zinām. Ā, viņus ar to, eto, tā ko ir tas? Kanāts kaut ko ir tas? Kanāts, tam ies virok. Jā, tagad ir tieši uz laivu viņus. Es gan mērķiecīgi. Un ir laivas galvas. Klasnas galva ir atzami. Bet iedomās, ka tur ir cilvēku, kā viņš tur ņemās, tur pazied arī kā čik-čik. Atbrūdās un nāk augšā. Ļoti labi var redzēt, kā kāņām strādā. Nāriņa tāda mums. Nu, čau! Čau! Nāriņa! Ti prejami pa paldu! Nā, nā šo! Nu, tas ir slaji, kur nekāds ir. Очень хорошо тебе было видно, да? Э, ну, лабе, дорогие драуги. Интересно, с педзивом сбить, так а редзаям вайракос хоризонтос. Зив шоден, не вене не цета, не но мусу асем атем макчерник, не но не но шаоюмая, шау шаоюма, шаоюма. Мартейк шаою. Каркун, каркун. Да, зив не цета. Kaut kas vēl piebilst tam, varbūt tev ir? Man jautājums tev, kāds tev priekštis no tā visa, ko tu redzēji? Es redzēju to, ka īstenībā mēs, nu, mērķis mums ir viens un tas pats, bet dažādas pieejas. Un es teiktu, ka tā ir tāda sportiskā pieeja. Nu, šito te aparātiņu kruķīt, jā. Protams, ir interesanti, bet tur tā kā nav tas efors tik liels. Nav jāsagatavojās elpošanai un tā. Kā ļoti interesanti arī redzēt to, kā mēs redzam ekolatā un kā ir īstenībā. Un, ka to zīvi nemaz tik viegli nav redzēt. Tur jau redz, ka mums ir bija viens moments, kad Aleksandrs noniera, mēs redzam viņam aiz muguras zīvi. Viņš jau to zīvi nemaz nereds. Viņš pat uz viņu gāja. Principā virziens bija zīvs, virziens bija šeit neredzēja. Labi, mēs te aizrunājāmies. Es teikšu tā, ka milzīgs tev paldies. Spasībā. Bums! Čau! Čau! Tiekamies citreiz, tad jau tev pie samiem. Čau! Nu! Un, Gintiņ, varbūt tomēr bišķiņ kādu vaplarīt iemetam, ko beigās? Līstenībā jau gribētos. Citā nav bijis, kas tu visu dienu pa laivu un necapē. Jā, pirmā copas garš, kur nevienu reizi mēs nesam iemetuši makšķeri. Bet tāda copas garš arī vajag. Vai ne? Ciao!
Es tavā vietā to mūsu riņķi te neatstāt. Tas jau bija Aleksis. 